Hi, Mayo Muntag. Magandang araw po. Welcome to my vlog. Uh, this is Dudes. Uh, yung vlog ko ngayon, uh, gusto ko tuturuan ko kayo paano mag-apply sa American Agency. So, ngayon, yung topic natin ngayon is paano ba natin ma-apply yan ng American Agency? Ano ba yung mga kailangan natin gawin para sigurado na makaka-apply tayo? Kaya watch this. Agency namin ay American Canada Employment Philippines Incorporated TOE, uh, TOEA License Number 065-LB-0724-1-2020 So pwede niyo siyang i-check sa TOEA in case na medyo nag-aalangan kayo Pero sa totoo lang Marami na po kami nakalabas in 3 months period only. Ito yung sinasabi ko na sa lahat ng agency dyan sa Pilipinas. Uh, hindi ko na i-mention. Pero ito yung pinakamadaling agency na magpapalabas sa inyo. So yung company na kinikater nila ay JBS Foods Canada Incorporation or JBS Canada. So ito yung company ko ngayon kung saan ako nagkatabaho. So, talagang very, very, ano po siya, uh, totoo po, legit talaga yung, yung agency na yan. So, sa mga kawaraw natin na gusto na apply, uh, pakinggan niyo po yung mga details na sasabihin ko kasi ito yung pinaka-importante at pinaka-unang gagawin niyo para maka-apply kayo sa American agency. So, yung unang gagawin nyo is i-prepare nyo yung resume nyo. So, kailangan yung resume nyo na highlights doon yung job descriptions. So, meaning to say, ano yung trabaho nyo doon sa slaughterhouse? So, ilagay nyo doon lahat in order para naman yung employer isang tingin pa lang ay nakikita na niya kung ano yung mga pinagtatrabaho mo or ginagawa mo doon sa group ng slaughterhouse. So, yun yung pinaka-importante para during sa, during sa interview, wala na siyang masyadong marami pang tanong. Nadiretso na siya. Actually, binabasa na nila ahead. So, hindi ka na masyadong pupulitin, hindi ka na masyadong tatanungin ano yung mga trabaho na ginagawa. So, dapat, uh, ano na yun, uh, talagang nakalagay na lahat ng trabaho yun. So, dapat English din. Kasi English yung ano natin, English yung employer, so dapat English yung mga details para maintindihan nila. So yun yung unang gawin mo at saka yun dapat yung nakauna mo. Well anyway, gagawa ako ng vlog how to make an, how to make a resume naman. So after nito, gagawa ako para turuan ko kayo paano ba talaga gagawin yung resume na talagang patok sa panlasa ng isang employer. So, doon din kasi sila nag-base kung paano mo ginawa yung resume mo. So, yun yung pinaka-importante. Uh, sa gagawin nyo palang resume, dapat kasi bangga din yung SSS nyo at saka yung resume nyo. Kasi sa SSS, yung sa employment history, doon kasi nag-base. Kasi pag natanggap kayo, 10 years, uh, 10 years yung experience mo sa SSS na nabilo ang example 2020 tayo ngayon so 2020 pababa ng 2010 so 10 years yung kukunin doon yung mga certifications ng employer mo pag natanggap ka na so talagang basis yung SSS kaya nga kasama yung SSS sa requirement na pinapasa natin kung kanaga tayo kasi 
very specific sila sa ano eh, sa experiences ko kung talagang totoo siya kasi marami din naman kasi iba na hindi bangga iba yung nilalagay sa resume iba yung nasa sa SSS so yun yung kailangan natin na matutunan so don't worry guys uh, ano lang kayo up na subscribe lang kayo sa channel ko para marami pa kung maituturo marami pa kayo mga malalaman ano ba talaga yung dapat ko yun kasi kung gumagawa tayo ng resume feel natin yun lang yung ginawa natin okay na yun hindi sa resume kasi dun na ka base dun sila nagka-anchor kung ano yung nilagay mo sa resume at saka hindi tugma hindi angkop dun sa mga binibigay mo ng mga certifications or sa other details hindi ka na paniniwalaan at saka hindi ka na tatanggapin kaya very careful tayo ano yung nilalagay mo sa resume dun dapat or dapat yung lahat ng mga papeles mo is bang bangga bangga talaga so yun yung dapat natin talaga so paano ba tayo mag pag nakagawa na tayo ng resume paano ba tayo mag send ng email sa American agency so pag may resume na kayo kasama yun kasama na yun syempre una yun na isend mo pero isang bagsakan na lang mabaga isend mo lahat sa sa, sa ibibigay ko na ano sa nasa nakikita nyo naman sa screen di ba yung tawag nito email ad ng agency bali isisend nyo lahat ng mga documents nyo para shortlist shortlisted talaga kayo kasi pag kompleto na yung mga papeles nyo walang rason para hindi kayo i-shortlisted ng agency. So, kasama ng resume, dapat nandun yung IELTS, yung Certificate of Employment, kung saan ka nagtatrabaho. Then, kung may training certificate ka, isama mo na rin. Diploma mo, pag college ka, or, or actually, yung nakalagay sa screen is at least college level. Kung wala kang diploma, okay lang yun muna. Huwag ka munang magpapasa. Pero pag high school ka, pasa ka lang ng diploma kasi sa batch naman namin may mga high school graduate naman na nakuha eh pero ito yung bagong ano nila bagong qualification na nila gali pero I'm sure pukunin pa rin nila yung mga high school grad or college level tapos transcript of record or grade nyo then nabanggit ko na yung passport iba so yung tatlong copies din ng SSS yung static information yung history employment history at saka yung uh, tatlo yun, tatlo uh, sige lang i-ano ko basta kay, ay yung contribution pala so static information, contribution at saka employment history so dapat isama mo na lahat yun sa pag-send, so isang sendan na lang tapos maglagay ka dun ng magandang ano na, na kumbaga maglagay ka ng di ba naka-attach yun So, sabihin mo doon na sir, mag-a-apply po ako bilang isang ako po ay bilang. So, parang nandun na yung ano. So, pagta-type mo, parang application letter. So, yun. Parang gagawa ka ng application letter na nag-a-apply ka. Tapos, attach mo yung mga documents doon. Kasi, pag nakikita naman niya ng agency na handa na yung mga papers mo, is yung shortlisted ka talaga naman. Ayun. Ayun. Para sa yung informasyon ng karamihan, dapat noong January, babalik yung JBS sa Pilipinas. Kaso lang nagkataon na may COVID, kaya medyo nag-stop sila na hold. Pero, wala din na yung mga for interview. So, yung mga batch po sa Tagum City, actually, dati kasi, <clears throat> pag interview mo, pag nakapasa ka, after interview, dun na yung gagawin ang pre-med. Pero yung nangyari, maraming nakukuha sa interview pero dun sa pre-med bumagsak, so nablay. So ngayon iniba nila. So pre-med muna, then final interview. So marami na ngayon waiting sa ano, waiting na for interview. Kasi kukuha talaga yung JBS ng mga Pilipino workers. So, narinig ko dito mga 50 up. 50 up na talagang ng tao yung mapunin kasi dun sa amin na time 40 something 40 to 35 to 40 yata kami pero marami kami nung nakalagas uh, sa next video po uh, 
papa quality pa actually ini interview ko yung mga kasama ko ano yung experience nila na nakalabas sila so sa next vlogs ko makikita niyo yung mga Filipino na nakalabas na kasama ko sa 3 months period of time kasi lahat naman kami eh, nakalabas tatlong buwan lang talaga kasi yung ginagamit sa kanya so kaya yung advantage ng American agency kasi yung JBS kasi gumagamit ng Lamia which means Lamia ang pinakamabilis na access para makaplabas ka ng bansa sa may mga agencies dyan marami sa Pilipinas na medyo matagal isang ayun kasama ko dalawang taon na hindi pa rin nakalabas eh. may mga iba na isang taon ba lang basta sobra sobra matagal talaga yung process nila kasi yung kasi yung ginagamit nila is iba provincial nominee so marami pa sila mga procedures pero yung American yung JBS kasi magpo-provide so bago mag-interview yung JBS bit-bit na nila yung bit-bit na nila yung Lamia so ilalagay nila nila sa Lamia yung mga taong nakukuha o natatanggap nila kaya after ng interview mo yun tuloy-tuloy nila so imagine nakalabas ako uh, nakaplay ako June nakalabas ako September so mabilis talaga American yung pinakamabilis na way ninyo para makapasok dito as butcher sa bansang kanya. So, yun yung mga kailangan. So, nabanggit ko na yung mga dapat nyo gawin. Uh, sana magkikitek ka tayo dito. Sana mag-a-apply kayo. Kasi ngayong taon na to, babalik yung JPS. Pagkatapos, pagkatapos lang COVID. So, kaya we have to pray na maging open na yung sitwasyon natin ngayon. Kasi ito lang naman yung ano eh, yung love bakit hindi sila nakapag-hire. Kasi last year, kami talaga yung unang batch na nakuha sa Pilipinas ng JBS. Kasi bagong ano lang sila eh. Kumbaga, uh, kaka-sign up lang nila or kumbaga kaka-tie up lang nila ng JBS at saka American. So kami yung first time, kami yung talagang example or basis ng paglabas. So actually, ginagawa din naman namin yung best namin dito eh. kasi kami yung first kami yung first batch so ginagawa namin yung best namin na hindi hindi talaga magsasawang kukuha kukuha ang JBS ng mga Filipino sa Pilipinas pero alam nyo pag Pilipino kasi iba yung tingin nila eh. kasi Pilipino kasi kahit nahihirapan tumut patuloy pa rin yung laban parang ganun na hindi hindi natatakot sa trabaho ang anumang meron tayo o sa anumang trabaho ang ibibigay ng kalimit. Kaya, yun lang yung pinagahawakan natin mga Pilipino kasi tayo yung matyaga, masipag at magpagkakatulong. So, yun yung tingin ng mga foreign people sa atin, lalo-lalo ng management ng JPS. So, kung may mga kung may mga tanong kayo, uh, ano lang kayo, mag-iwan lang kayo ng message dyan sa comment section para pag may time ako, sasagot ko mo. Kasi yung purpose ko dito is makapag-assist din naman ako. Tulungan ko yung patatag din yung mga tanong. Uh, regarding pala sa sahod ng JBS, may vlog ako na sana mapanood nyo para mas ma-inspire kayo kung magkano ba talaga yung matatanggap pag ma-hire na kayo. May vlog din ako dyan na magkano ba yung possible na malagasos mo pag na-hire na Actually, yung Mercans, walang placement ko. No placement. At saka ngayon narinig ko na dito na gagawa sila ng Skype interview. So, kung matuloy man yan na mag-Skype interview lang yung gagawin, syempre, advantage sa inyo yan kasi hindi na kayo gagastos pa. Kasi dati kasi yung ginawa namin is ako kasi is from Tagum, so lumipad ako papunta talaga ng Manila. So, tumagastos kami sa pamasahe. So, pamasahe pala ako. Sobrang laki na. Tsaka yung road and lodging pa namin sa Manila. Tapos yung pagkain pa namin. So, next day kami doon 3 days. So, malaki yung nagastos namin. Pero nga yung narinig ko na uh, Skype. So, mas advantage talaga pag Skype. So, ano pa yung inaantay natin? Ano pa yung inaantay niyo kung qualified naman kayo? Mag-apply na kayo. Kasi yung pag apply is parang sugal to eh. Parang negosyo. Na handa ka kung 
handa ka na magkakaincome, handa ka rin na hindi magkakaincome. Pero pag hindi ka matanggap, never lose your hope. Apply pa rin ang apply. Wala namang mawawala sa iyo. Kumbaga, i-prepare mo lang yung sarili mo. Kasi yung sa interview ng yun, yung high life, kasi nakatry ako dun sa magsaysay, mas mahirap dun kasi tatlong interviews yung dadaanan mo. At saka magka-actual honing ka pa. Samantalang sa IJBS, dalawang tao yung, actually panel interview yung tawag, dalawang tao yung haharap sa iyo. Sa akin na time, apat lang na question yung tanong sa akin. So hindi mahirap, hindi ako nag-actual honing. So may vlog ako dyan, seven common questions. May video ako na makatulong sa inyo during interviews mo at saka tips paano ba mag-prepare during sa interviews mo. Actually, marami akong vlogs na makakatulong sa inyo as an applicant. Kasi yun naman yung purpose natin, na i-guide natin yung mga applicants para talagang successful in the near future. Kasi ako dati, aplikante ako, nagtatanong din ako. Yung mahirap nga lang sa akin kasi wala akong kaibigan. May kaibigan ako is nasa Australia naman. Iba naman yun kaysa Canada. So, medyo, ano talaga, yung kumakayod ako paano pa makakuha ng ideas. Ang advantage sa inyo is ako na mismo yung nag-offer ng sarili ko na tutulong sa inyo. Actually, may mga nag-chat sa akin. Hindi ko sila nire-re- ah, hindi ko sila nire-reject. Lahat na nag-chat sa akin kahit hindi ko kakilala. As long as kaya kong sagutin, as long as alam ko yung isasagot, tsaka hindi naman ako nagmamagaling eh. Yung sa akin yun naman is yung kaya ko lang based on my experience. So yun, makakaasa kayo na sasagot at sasagutin ko kayo. So kung may mga question kayo, mag-comment lang kayo dyan. Don't worry, babasahin ko yun naman yun eh. So yun na yun. So sana nakakatulong ako sa inyo. So... <clears throat> siguro nabanggit ko na lahat. Siguro naging malinaw naman yung mga explanations ko para mag-apply. Um, keep in touch na lang tayo. At is make it sure na makapag-apply kayo para pag ngayon taon na to, pag okay na yung pandemic, wala na. At is masasabay. Kasi usually, tatlong araw yun eh. Yung mga, yung pag-i-interview ng JTS. Tatlong araw yan kasi namimili tayo kasi lang. Uh, during interview, ano lang, focus. Uh, ano lang yun eh. Uh, basic common questions lang talaga yun. Yung kukunin lang nila is talaga yung sincere, sincere ka ba? Totoo ka ba sa sarili mo? Paano mo ibebenta yung sarili mo? Yun lang naman eh. So, sa mga SSS na mga ano din, questions, panorin nyo din yung vlog ko kasi nag may ginawa akong video in case may mga tanong kayo ako sa SSS nyo. Um, ano pa ba? Siguro yun lang muna. So, that's all. That's all for today. So, sana makapag-apply kayo. Lagi niyang tandaan. Ang isang pangarap ng isang tao, kailangan mo din gawa ng paraan niya para makuha. Kasi walang mangyayari sa'yo pag di mo ginagawa niya ng paraan. Kumbaga, Masarap kasi yung tagumpay pag pinaghihirapan mo talaga. Masarap namnamin yung tagumpay. Teka nga. Well anyway, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.